ஊர்லேருந்து பஸ்ஸை பார்க்குறதுக்கு பத்து மைல் பத்து கிலோமீட்டர் போய் ஆகணும் அப்போ ரோடு கிடையாது அப்போ அந்த வயல் வரப்பில் தான் போய் ஆகணும் இல்லை அப்போ அந்த வழுக்கு இருக்கிறதுல அதெல்லாம் அடிபட்டு டவுனில் தூக்கிட்டு போவீங்க ஆமாம் அதில் எங்கள் அப்போ நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா தூக்கி கொண்டாந்து பஸ்ஸை ஏற்றி விடுவாங்க அம்மா பேட்டையில் பல நேரங்களில் பஸ்ஸு பேர் அவங்க டவுனில் பார்த்து டபுள் யூசில் கொடுப்போம் ஆமாம் நடந்துச்சு கொடுமை அதை வந்து ஆனால் உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நீங்கள் தவுல் வாசிக்கிறதுல அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை ஆனால் அம்மா தான் உங்களை வந்து இல்லை கற்றுக்கோ அவனை அவனை கற்றுக்க விடுங்க அப்படின்னு அம்மா தான் உங்களுக்கு ஆதரவாக பேசினாங்க நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு சொல்ல சொல்லி இது சொன்னால் தான் சாப்பிட்லான்ட்டாங்க அது வரவே இல்லை எனக்கு தம் கிடதம் தத்தருக்கிட தக்க கிடதம் தம் தருக்கிட தக்க தக்க தருக்கிட தான் இந்த சொல்லு தான் இன்னும் ஞாபகத்தில் போயிருங்க பார்த்தீங்களா என்ன தெரியும் அது தாளம் போட்டு கூப்பிட்டு போகிறது வணக்கம் வாவு தமிழா நண்பர்களே கும்பகோணம் அருகே ஹரித்வாரமங்கலம் என்னும் சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து மங்களவாத்தியமான தவிலை கற்றுக்கொண்டு இந்தியா மட்டுமல்ல சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றார் என்றால் அது அசாதாரணமான விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இசை மேதையைத்தான் நாம் இன்று சந்திக்கப் போகிறோம் வாருங்கள் பத்மஸ்ரீ ஹரித்வாரமங்கலம் இயக்கிய பழனிவேல் அவர்களை வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஒரு ஜிலு 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 ஒரு போர்வையை ஆரம்பிச்சிடலாமா முட்டுக்கட்டைகள் இன்றைக்கி சர்வதேச லெவலில் ஒரு பெரிய பெரிய மகா கலைஞர்களுக்கு மத்தியில் உட்காந்து வாசிக்கிறீங்க ப பத்மஸ்ரீ உள்பட பல விருதுகளை வாங்கிட்டீங்க இந்த பயணம் திரும்பி பார்த்தா எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு நான் எப்போதுமே திரும்பி பார்க்குறது என்னுடைய வேலையே அதுக்கு என்ன காரணம் இல்லை இங்கே கேட்டதுக்காக நான் சொன்னேன்னா அது வேறு மாதிரி சரி என்னுடைய சில பேட்டிகள்லாம் பார்த்தா திரும்பி பார்க்குறேன்னு இருக்கும் வந்த வழியை ஏன்னா அடுத்த வழி செல் சரிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அடுத்தது சில பேர் திரும்பி பார்க்கறத பற்றி இல்லை திரும்பி பார்க்காம வந்தால் வந்த வழி தெரியாட்டினா முன்னுக்கு போகிறதுக்கு கஷ்டம் அப்போ தானே ஸ்லீப் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணால் வயல் வரப்பில் எல்லாம் எங்கள் ஊர்லேருந்து பஸ்ஸை பார்க்குறதுக்கு பத்து மைல் பத்து கிலோமீட்டர் போய் ஆகணும் அப்போ ரோடு கிடையாது அப்போ அந்த வயல் வரப்பில் தான் போய் ஆகணும் இல்லை அப்போ அந்த வழுக்கு இருக்கிறதுல அதெல்லாம் அடிபட்டு டவுனில் தூக்கிட்டு போவீங்க ஆமாம் அதில் எங்கள் அப்போ நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா தூக்கி கொண்டாந்து பஸ்ஸை ஏற்றி விடுவாங்க அம்மா பேட்டையில் பல நேரங்களில் பஸ்ஸு பேர் அவங்க தவுலை பார்த்து டபுள் யூசில் கொடுப்போம் ஆமாம் நடந்துச்சு கொடுமை அதை வந்து மாற்றுறதுக்கு நான் நிறைய சிரமப்பட்டிருக்கேன் அதை இப்போ சொல்ல மாட்டேன் அதை எப்படி அதுக்கும் ஒரு கௌரவம் கொண்டு போகிறதுக்கு நாங்களாம் அது முயற்சி பண்ணி போகிறா இருக்கட்டும் ஏன்னா இது இது வந்து ஒரு கலை இல்லையா இந்த கலையை வந்து பூத்தாம் போக்கில் பேசிடக்கூடாதுன்னு அதுக்கு உண்டான கௌரவம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நம்ம காலத்தில் கௌரவத்தை கூட்டணும் மொழி குறைச்சிடக்கூடாதுன்னு இந்த சிந்தனை இந்த நிமிஷம் வரல எனக்கு இருக்குது ஓ அது எந்த மாற்றமும் இல்லை உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு தவறு கலைஞர் ஆமாம் ஆனால் உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நீங்கள் தவறு வாசிக்கிறதுல அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை ஆனால் அம்மா தான் உங்களை வந்து இல்லை கற்றுக்கோ அவனை அவனை கற்றுக்க விடுங்க அப்படின்னு அம்மா தான் உங்களுக்கு ஆதரவாக பேசினாங்க நான் படிச்சுருக்கேன் அதை பற்றி சொல்லுங்க அது உண்மை தான் சார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பிறந்த காலத்தில் வந்து எங்கள் ஊரில் 
வெளிச்சங்கிறதே கிடையாது இந்தமாரி பவர்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் கிடையாது ரெண்டாவது எந்த பக்கம் போனாலும் பத்து கிலோமீட்டர் போனால் தான் பஸ்ஸை பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் அம்மார் வேட்டை இந்த பக்கம் சந்திரசேகரம் இந்த பக்கம் வெட்டாரு அந்த பக்கம் வெண்ணாரு ரெண்டுலுக்கும் பாலம் கிடையாது அந்த காலகட்டங்கள் நான் சின்ன பிள்ளை அப்போ எங்கள் ஊர் பாதாரேஸ்வரர் சுவாமி கோவில் பஞ்சவர்ண சேத்திரத்தில் அது ஒரு சேத்திரம் அதுக்கு அடுத்தது தான் குறிஸ்த ஆலங்குடி வரும் அப்போ டெய்லி எங்கள் அப்பா கோயிலில் வாசிக்கிறதுக்கு மேல அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நான் போய் வாய்ச்சிருக்கேன் இங்கே அதில் போய் வச்சு எங்கள் அண்ணன் தான் நான் வச்சிடும் பெரியப்பா பையன் அதனால் எங்கள் அப்பா அண்ணனும் சுப்பிரமணிய பிள்ளைன்னு பேர் அவரும் ஆசைப்பட்டு எனக்கு சித்தப்பா வேணும்ல எங்கள் அப்பா அவருக்கு அவர் வந்து அவர் மரியாதை கொடுத்தாகணும் அதனால் என்னை அழைச்சிட்டு போய் அப்படி அப்படி வாசிக்க ஆரம்பித்தது தான் அப்பாவுக்கு அப்புறம் தெரியுது அப்புறமா நான் அப்பா வந்து பார்க்கும்போது நான் இங்கே பூஜைக்கு வாங்கிட்டு இருப்பேன் சென்று திரும்பி வந்துடுவாங்க இப்படியே வந்து கற்றுக்கணும்னு சொன்னேன் அவங்க ஏற்றுக்கலைங்கிறது ஏன் ஏற்றுக்கலைன்னா இந்த ஊரில் வித்துவான் ஆகி எந்த ஊரில் போய் வித்து வாசிக்க போகிறான் எப்படி ஆமாம் எங்கே போகிறதுக்கே வழி இல்லை இங்கே வந்து வித்துவானா எங்கே போய் வாசிக்க அப்படி அப்படி ஒரு கலை அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவோட சொல்லி அம்மா நான் தவளை கற்றுக்கிட்டாகணுமா அப்படி சொல்லி ஏங்க பிள்ளை தவளை கற்றுக்கிட்டேங்கிறா நீங்கள் ஏன் அதை போய் தத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க சும்மா ரே அப்படி சொல்லிவிட்டு எனக்கு வராதே சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்ப பாடமே ஏன்னு கேட்டால் வெறுப்பு வெறுப்பு அப்படின்னு வெறுப்பு போட்டு போட்டோம் ஆமாம் அதில் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இப்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் காலையில் இருந்து ரூமில் ஒரு சொல்ல சொல்லி இது சொன்னால் தான் சாப்பிட்லான்ட்டாங்க அது வரவே இல்லை எனக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே ஆகிட்டு காலை டிஃபன் நான் சாப்பிடல சொன்னால் தான் சாப்பிடு சாப்பாடு போகணுன்னு எங்கள் அம்மா வந்து அழுது பொழுது அப்புறம் ரூமில் இருந்து வெளியே கூட்டு இருந்தேன் தொங்கு கிடதோம் தா திருக்கிட தக்கு கிடதா தொங்கு திருக்கிட தக்கு தக்கு திரு கிடதோம் இந்த சொல் தான் இன்னமும் ஞாபகத்தில் போயிருங்க என்ன சொல்லு சொல்லுங்கள் தொங்கு கிடதோம் தா திருக்கிட தக்கு கிடதா தொங்கு திருக்கிட தக்கு தக்கு திரு கிடதா இதை சொன்னால் தான் இன்றைக்கி டிஃபன் உனக்கு டங்க் மத்தியானத்துக்கு மேலே ஆகிட்டு அது வரவே இல்லை இதுக்கு தான் சொன்ன உன்ன தவளை கற்றுக்க வேண்டான்னு அப்படி அப்படி பார்த்தீங்களா என்ன தெரியுமா அது தாளம் போட கூப்பிட்டு போகிறது இன்னொன்று இந்த கம்பு இருக்குது பாருங்க தாளம் வேற உடனே உனக்கு தான் வராதுன்னு சொன்னல அப்படின்னு போட்டாடி ஐயோ அதோடைய வளர்ச்சி சாத்தா இருப்போ அப்படியே இருந்து இருந்து அப்பாவுக்கு நம்ம பெரிய வித்வான் ஆகி காமிக்கணும் காமிக்கணும் அந்த சிறு வயசுல எனக்கு ஒரு எனக்கு பர்சனலியே ஒரு ஆசை அப்பா சொன்னோடனே என்னடா வித்வான் ஆகப்பட சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கே ஆசை வந்து நம்மளை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் தான் திருச்சேரே முத்துக்கும் பிரசாமி முத்துக்கும் சாமி இல்லை அவங்கள்ட்ட திருச்சேரி முத்துக்கும் பிரசாமி அப்பாவே கொண்டு விடுறாரு எங்க அப்பா வந்து அப்புறம் என்ன எங்க அண்ணன் ஒருத்தர் நவசரம் வச்சுக்கிட்டார் சிவசு கொண்டு அவசரம் வாய்ச்சிட்டான் அவங்க மொழி தான் அங்கே குருநாதர்கிட்ட கொண்டு விட்டாங்க அங்கே குருநாதர் என்னை பார்த்தோன்னே இதில் என்ன வேடிக்கைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாலியாக தான் போய் பேசுகிறப்ப சொல்லுங்கள் ஆ நான் எத்தனை உண்டு இங்கே குருநாதருக்கு அப்பா இருக்காங்க பாருங்க அங்கே சாரநாத பெருமா கோயிலில் கோயிலில் வாசிக்க வேண்டியது சரி குருநாதர் அப்பா போய் வாசிப்பாங்க போய் சிஷியர்கள் போய் வாசிப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆச்சிட்டு போனோன்னா அவன் சிஷியனை வர சொல்லிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குருநாதர் சொன்னோன்னா எங்கள் குருநாதர் கச்சேரி போயிருக்காங்க அப்போ தான் நான் இங்கே போகிறேன் என்ன எங்கள் குருநாதரோட அப்பா பார்த்துட்டு ஏ என்னடா அவன் இவனுக்கு கூட போது கூப்பிட்டு வந்துருக்க இவனை ஒருத்தர் வர சொல்ல கண்ணை திறக்கலாம் வாயை திறக்கலாம் வாயை திறக்கலாம் கண்ணை திறக்கலாம் இவனை போய் இவன் தவுள் வாய் கூப்பிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு அப்போ இங்கே கச்சேரிக்கு போய்ட்டு வந்தால் எங்கள் குருநாதர் வந்தாங்க குருநாதர் வந்து இல்லைப்பா அவன் நல்லா வாசிப்பான்ப்பா நல்லா வருவான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சிவாரசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்பயே கேள்வி கிண்டெல்லாம் தாங்கிட்டீங்க சார் ஒன்று வரணும் ஒரு குறிக்கோள் ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்தால் இதெல்லாம் அவன் காதலே உழுவாது இல்லை அது இப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த இது வர்றது பெரிய விஷயம் இப்போ வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை அன்னைக்கு வந்து இது பார்க்க இல்லை இப்படி வரணுங்கிறதுக்காக தானே அன்னைக்கு தாங்கிட்டது எப்படி குறிக்கோள் வரணும் வரணும் எங்கள் ஊர் சாமிகிட்ட போய் இன்னமும் எங்கள் ஊர் முருகன் கோயிலில் போய் என்ன தெரிஞ்சுக்கன்னா நீங்களாம் நம்ப மாட்டீங்க ஆனால் இப்போ ஆத்மார்த்தமாக பேசி பேட்டிங்கிறது இல்லை ஒரு ஆத்மார்த்தமாக பேசுகிறேன் கோயிலில் பூஜைக்கு தாவச்சிட்டு வரும்போது எங்கள் ஊர் முருகன் சண்டையில் போய் வேண்டிக்குவேன் நான் பெரிய வித்வான் ஆகிட்டேன்னா பள்ளி வேலையில் பத்திரிகை பட சொல்கிறதா சாமிகிட்ட கேட்குறோம் நான் வித்வான் ஆகிட்டா பத்திரிகை போய் போடுவாங்கல்ல சரி பள்ளி வேலையில் பட சொல்கிறதா ஏகே பள்ளி வேலையில் போட சொல்கிறதா இல்லை அடுத்த வர பக்கம்
அப்படின்னு பெரிய வித்வான்கள்லாம் வாசிக்கிற இடத்துலலாம் வாசிப்பை மட்டும் கேட்க போக போக மாட்டேன் அவங்க நட உடைகள் அவங்க பழக்கங்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது எப்படிலாம் இருந்தால் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு வித்வானாக வரலாம் வாவ் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்கள் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அந்த பீரியட்ல என்ன ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு வயசு இருக்குமா அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் உங்க அரங்கேற்றம் எப்ப நடந்தது நீங்க பெரிய விமர்சகர் எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களை பத்தி பெரிய ஞானஸ்தன் அது நல்லா தெரியும் நாதோஸ்வர தவில் வித்வாங்கள் அரங்கேற்றம் பண்ணி நீங்க பாத்துறீங்களா இல்ல இல்ல ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி இல்ல இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க ஆமா அதான் உண்மை நாதோஸ்வர தவில் கலைஞர்களுக்கு வந்து அரங்கேற்றம் கிடையாது கிடையாது ஆனா மொத்தத்திலேயே ஒரே ஒரு செய்தி தான் நான் வச்சிருக்கேன் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அப்படின்னு கேட்பாங்க மனசை தொட்டது அப்படி இப்படின்னு சில கற்பனையாக கேட்பாங்கல்ல எல்லாமே மொத மொத எங்கள் குருநாதர் என்னை சேர்த்துக்கிட்டு வாய்ச்சது தான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஆன்சர் அதுதான் அவங்க அது இத்தினோண்டு ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வந்திருக்கா அவனை வாசிக்க வச்சு காமிக்கிறம்பார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வர்றது மாதிரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்து அங்கே உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அவன் பெரிய ஆளாக வரப்போகிறான்னு காமிச்சேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பத்தில் ரெண்டாவது தொகுதியில் தான் உட்காந்துங்க இல்லையா நீங்க வந்து முதல் முதல்ல இரண்டாவது தொழில தான் ஆரம்பிச்சீங்க உங்க லைஃப் நீங்க வந்து இஞ்சிக்குடி பிச்சைக்கண்ணு செட்ல தான் முதல்ல சேர்ந்த இஞ்சிக்குடி பிச்சைக்கண்ணி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை ராமசாமி ஆமா அவருக்கு தான் நீங்க முதல்ல வாசி அப்ப ரெண்டாம் தவளா வாசி அதுல இருந்து ஆரம்பம் அதுல இருந்து ஆரம்பம் அதுக்கப்புறம் திருச்சேரி டி வி சிவசுப்பூனி பிள்ளை அவங்கள்ட்டையும் ரெண்டாம் தவுல் தான் ரெண்டாம் தவுல் தான் அதுக்கப்புறம் மதுரை எம்பிஎன் பொன்னி சேதுராமன் பொன்னிசாமி நிறைய வச்சிருக்கீங்க அவருக்கு ஆ அது அப்புறம் ஆரம்பத்துலையும் சொல்கிறேன் இந்த கேட்டகரியில் அதுவும் வரும் அதுக்கப்புறம் மன்னார்குடி எம்எஸ் பரமசுவம் பிள்ளை அவங்கள்ட்ட இருந்தேன் அப்புறம் இதுக்கு இடையில ஸ்பெஷல் தவிர போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் நீங்கள் எப்போ வந்து முதல் தவிழா ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு வந்தீங்க அதாவது ரெண்டாம் தவளா இருக்கும்போது முதல் தவளா இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டே வாசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஓ அப்படியா ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது அது கொடுக்கப்பட்டது அங்கே போய் நடைமுறைன்னு இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க அப்பவே நான் முதல் தவளா என்ன எல்லாரும் பார்க்கணுங்கிறத மாதிரியே வாங்கிட்டு இருப்பேன் ஓ அப்படி சொல்றீங்களா சரி அப்படி வந்து அப்படியே அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது தான் அப்புறம் பரமேஸ்வர் பிள்ளை சேதராமன் சாமி மதுரை அவங்களாம் வந்து அப்படி வந்தேன் நீங்க வந்து செமினார்கள் ராஜண்ணா சம்பந்தத்துக்குலாம் வாசிக்கீங்களா ஆமா ஆமா ஏ ராஜண்ணா வந்து சமீபத்தில் என்கிட்ட பேசும்போது பர்சனலாக பேசும் சொன்னாரு பழனிவேலு மாதிரி பாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம் திருவாலப்புத்தூர் ஃபாலோ பண்ணுவார் கலிமூர்த்தி பழனிவேலு வந்து பாட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது பாட்டே வாசிப்பாருன்னு அதான்னா இதில் என்ன நான் செஞ்ச ஒரு பெரிய புண்ணியம் ஜே செம்னார்கள் ராஜா அண்ணா அண்ணா சாப சம்பந்தா ராஜா அண்ணா அண்ணா அவங்க கலைமாவணி வாங்கும்போது அதே வருது தான் நான் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்தம் கிடைச்சிச்சு அதனால நான் ஈக்குவல் இல்லை எனக்கு ப்ராப்தம் கிடைச்சிச்சு அது எனக்கு ஒரு பெருமை தானே ஒரு பாரம்பரிய இசை கலைஞர் அந்த இடத்துல வந்து நான் அப்ப யாரு இந்த இந்த துறைக்கு என்ன தொழில்மொழி நிர்வாகம் திரும்ப பிள்ளை அவங்க தான் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க வாங்க கலைமாவணி அப்படின்னாங்க இங்க ஒரு பங்கன்ல பார்த்து அப்பதான் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வராங்க உங்களுக்கு உனக்கு ஒண்ணுமே புரியல உனக்கு என்ன புரியல இப்பதான் மீட்டிங் போயிட்டு வரேன் அவங்களுக்கு தான் அந்த வருஷம் கலைமாணி கொடுக்க போகுது வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னாங்க அதனால சம்பந்தம் ராஜா நான் வாங்குற வருஷம் தான் வாங்கி சாயங்காலம் அந்த கவர்னர் மாளிகையில இந்த டின்னருக்கு நாங்க அவங்க கூட வாய்ச்சேன் அதாவது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா தனி வாசிக்கிறது கூட வாசிச்சு பிள்ளலாம் ஆனா கீர்த்தனைக்கு அந்த கீர்த்தனையோட அழகு கெடாம அந்த கீர்த்தனைய வந்து எப்ப வந்து நல்ல கும்புகாரம் கொடுத்து வாசிக்கணும் எப்ப வாசிக்க கூடாது சில நேரங்களில் சைலன்ஸே அழகு எப்ப வாசிக்கணும் எப்ப வாசிக்க கூடாதுன்னு தெரியும் அது பெரிய அழகு அது வந்து அது புரிய ஒரு ஞானம் வேணும் அதுதான் இதை உங்க ரொம்ப உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞர் அதுதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிருக்கா பல வருஷத்துக்கு முன்னே என்ன கேட்டிருக்காரு இதே கேள்வி யாரு மதுரை சோபு ஆமா ஆமா நான் அத்தான தானே கூப்பிடுவேன் அவங்க திருக்கர்க அவர்ல வீடு இருக்கு திருக்கர்க அவரு அந்த மங்களாவில் அவரே கட்டினாரு அதுக்கப்புறம் பெரிய பங்களா கோயிலுக்கு ஏற்ற மாரி அப்போ அவங்க கூட இருந்தால் ஒரு பெரிய மனிதர்கள்லாம் ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கிட்டே கேட்பாங்க எங்கே இருந்தாலும் அப்போ நான் திருக்கிறதுக்கு அவர் போயிருந்தேன் அந்த டிஜி சுப்பிரமணியன் திருஷ்ணாமத்தி என்ன இருந்தாங்க
அப்படின்னு கேட்டு மாப்பிள்ள நான் ஒன்று ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் இன்னைக்கு கரெக்டாக சொல்லணும் பதில் அப்படின்னு அதான் நீங்கள் பெரிய நீங்கள் நீ கேளுங்க சொல்கிறது சரியாக இருந்தால் வாழ்த்துங்க சரியாக இல்லைனா திருத்துங்க என்ன பாட்டுக்கு பாட்டு மாதிரி வாசிக்கிறதா லயவாத்திய கலைஞர்கள் பாட்டுக்கு பக்குவமாக வாசிக்கிறதா சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு அது பாட்டை பொறுத்து இருக்குன்ட்டேன் பழைய மாப்பிள்ள எப்படா அப்படி சொன்னேன் நான் தோணுச்சு சொன்னேன் எல்லா பாட்டுக்கும் பாட்டு மாதிரியும் வாசிக்கக்கூடாது எல்லா பாட்டுக்கும் பக்குவமாக வாசிக்கக்கூடாது அது பாட்டை பொறுத்து உங்களுக்கே தெரியாது அத்தானே சபாசுர மாப்பிள்ள வாழ்த்துக்கடா அப்படின்னாரு அதனால சர்வலுக்கும் எல்லா பாட்டுக்கும் கொடுக்க கூடாது சில கீர்த்தனைகளுக்கு அந்த சங்கதிகள் வாசிக்கணும் அந்த சங்கதிகள் வாசிக்கும் போது வங்கதில் அந்த சொல் வாசிக்கும் போது கூட அந்த வால்யூமை தாண்டக்கூடாது பாட்டை பாட்டை அமுக்கக்கூடாது இப்போ நாதாஸ்வரமோ இல்லை வயலினோ இல்லை பாட்டு எதாக இருந்தாலும் ஒரு லயவாத்தை கலக்கும் போது ஒரு சங்கதி வாசிக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வால்யூம் லெவல் இருக்கு இல்லையா அதை தாண்டி சத்தம் போச்சுன்னா அந்த அது அதுக்கு இதுக்கு பொருத்தம் இல்லை சுகம் போயிடும் சுகம் போயிடும் எல்லாம் போயிடும் அதனால தான் இன்னி வரையும் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்க காலத்துல நீடாமங்கல மீனாட்சி தம்பு இல்ல யாழ்ப்பாணம் விஸ்ராமத்து பிள்ள நாச்சியர்கள் ராகவ பிள்ள மலக்கோட்டை பஞ்சாமி இப்படி மகா விஜுவான் பழங்கிவான் தாத்தா இப்படி பல பேர் வாசிச்சிருக்காங்க நீங்க பிரபிச்ச தவுதுதான் யார உங்களுக்கு வந்து இவரு மாதிரி வாசிக்க நம்பளும் அப்படின்னு நினைச்ச விஜுவான் யாரு நான் சொல்லட்டும் அதுக்கு சொல்லுங்க கி பி கி மூணு சொல்லுவாங்க தெரியுமில்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒன்று ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா கி மு கி பி மங் ஆமாம் அதுக்கு என்ன முற்காலம் பிற்காலம் பின் அதே தவுல எடுத்துக்கிட்டா நீடாமங்கலத்துக்கு முற்காலம் நீடாமங்கலத்துக்கு பிற்காலம் தான் நான் பேசுகிறது அதுதான் உண்மையும் கூட யாரும் அதுக்கு இது வரையும் கோச்சுக்கல அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா நாச்சாடுகள் ராஹா பிள்ளை அப்புறம் வளையமான் சமூகந்தர பிள்ளை அடுத்தது எங்கள் குருநாதர் நீடாம்பூலம் வந்து நீடாம்பூலம் சம்பி சம்மோடியில் யாழ்ப்பாணம் தட்சிணாமத்தில் இப்படி அதுக்கப்புறம் வரும் வடவாதிமூலம் தட்சிணாமத்தில் கும்பகோணம் தங்கவேல் பிள்ளை திருமண்ணா வாசல் லயமணி முத்துவிடத்தை உட்கார் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் சில பேர் நீடமானத்தார பிள்ளையோ பெரிய ஆள் இல்லையா நீடமானத்தாருடைய பிள்ளையே ஆமாம் பெருந்தவள் அருள்நாத ஜோதி என்டிஎம் சண்முகோடிவேல் தம்பி என்டிஎம் சம்பகோடி அப்போ யாழ்ப்பாணம் தட்சிணாமத்தில் என்கிட்ட சொல்லிருக்கார் சின்னவள்ள நான் தவுள் வாசிக்கிறதுக்கு விட போகிறோம் அப்படின்னா இருக்க தலைச்சேரியில் எம்எஸ் பரமசம் பிள்ளை அவங்களோட செட்டு தோலாம் அப்போ ஸ்பெஷல் தோல் வந்திருக்காரு யாழ்ப்பாணம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன அப்போ நான் அவரை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் யார் அவருக்கு எனக்கு பழக்கம் கிடையாது பார்த்துக்கிட்டே இப்போ பெரிய பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படி ஒரு எண்ணங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் பரமசம் என்ன அப்படின்னாரு யார் யாழ்ப்பாணம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன என்ன தம்பி என்ன நான் தவுல் வாசிக்கிறத உட போகிறேன் தம்பி நீங்கள் தவுல் வாசிக்க போகிறதுலாம் என்னை காமிச்சு இது மாதிரி பிள்ளைங்கள்லாம் பெரிய ஆளாக வர வேண்டாமா தம்பி அதுதான் இல்லை எப்போ எங்கள் தம்பி சம்மோடியில் இறந்தவரும் அப்போவே தவுல் வாசிக்கிறங்கிற மூடு போயிடுச்சு அப்படின்னா நீடாமல் தம்பி சம்மோடியில் எப்படி அவர் நினச்சிருப்பாருன்னு பார்த்துக்கோ அவர் இளம் வயசே இறந்துட்டார் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் வயசுன்னு சொல்லுவாங்க இவராக பார்த்து தான் அவர் கற்பனை வந்துச்சு அவர் சொல்லியிருக்கார் அப் அவருக்கு தான் பெருந்தவுள் அருள்நாத ஜோதி அவங்க அப்பா இருக்கிற வழி நல்லா வாசிக்கலையா அதான் வேடிக்கை யார் இருக்கிற வழி நீலாம் அவங்க மீனாட்சி தம்பில் இருக்கிற வழி அவங்க நல்லா வாசிக்கலையா அதுக்கப்புறம் நல்லா வாசிக்கிறது தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் நாச்சுவார் கோவில் ஐயோயோ அதை நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த நீலாம் உங்களும் பெரியவங்க நான் கேட்டது இல்லை ராகுப்பூவில் நான் கேட்டிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தெரியும் கேட்கறதுக்கு ஈஸியாக தெரியும் கையை வச்சா வராது அதான் பெரியவங்க இப்படி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக நான் கூட சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இப்போ இவங்க மூணு பேரும் வயிற்றில் நிறையா கேட்டிருக்கேன் யார் யார் இவங்க நாச்சார் கோயில் வளைங்கம்மான் இவங்க குருநாதர் மூணு பேரும் நிறையா வச்சு கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க கூட சிச்சை பண்ணிக்கிட்டதுனால கூட தவுல் எடுத்துகிட்டு போவேன் சர்வண்டா அப்போ வாசி போது தச்சண்ட தான் ஜெண்ட தச்சண்ட தான் ஜெண்ட தச்சண்ட தான் திருத 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 ஜெண்ட தக்க தான் புலாங்க தான் ஒரு சொல்லு தான் இது கேட்குறது சாதாரணமாக தான் இருக்குல்ல வச்சா வராது வாசிக்கிறது அது வாசிக்க ஐயோ ஐயோ நாச்சார் கோயில் நான் வாசித்தப்ப நான் வாசிக்கலாமா நீங்கள் வரேங்க சொல்லதே பெரிய பாக்கியங்க சொல்கிறது சரி அதாவது பெரியவங்க என்ன என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்கறதுக்கு ஈஸியாக தெரியும் பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தெரியும் கையை வச்சா வராது தக்கு தக்கு தங் 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 தா அந்த காலப்பிரமாணத்தை கவனிங்க இந்த டெம்போன்னு சொல்வாங்கல்ல அந்த டெம்போ அப்படியே இருக்கும் 
அதில் வந்து வாயலா சொல்றதுல அழகு வாத்தியத்தில் வரும் அப்படின்னு இந்த தார்னா எந்த அளவு வாலியம் இருக்கணும் இப்போ கெட்டா கெட்டம் வந்துட்டோம் வந்துட்டோம் இந்த கூ இந்த அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு அப்படி நின்றுப்போம் சார் இது மாரி நம்ம என்றைக்கி வாசிக்க போகிறோம் நான் சர்மாட்டை தான் நீங்கள் குருநாதனுக்கு போய் போயிருக்கேன் என்னடா அப்போ நினச்சிருக்கேன் சின்ன பிள்ளைகள் இன்னும் அவங்க சாதாரண சொல்லி வாசிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் வாசிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அங்கே தான் அந்த வயசில் அதையா பருவம் தானே அப்படி நினச்சிருக்கேன் அப்போ தான் அனுப்பிட்டேன் அப்பா ஒரு ஒரு நாள் இஞ்சி கூடி பிச்சைக்கண்ணு பிள்ளை செட்டில் நான் ரெண்டாம் தவளாக இருக்கும்போது நாச்சார் கொள்ள ஸ்பெஷல் தவுல் ஒருத்தர் வந்தாங்க நான் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் நான் அவங்க ஸ்பெஷல் தவுல் நான் கூட வாசிக்க போகிறேன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுதான் பெருசு அப்படின்னு சரி அடுத்து உங்களுடைய அப்ராட் கதைக்கு வரும் ஃபாரின் கதைக்கு வருவோம் நீங்கள் வந்து நிறைய வெளிநாடுகள் சுற்றுப்பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க பல சர்வதேச கலைஞர்களோடு சேர்ந்து என்சாம்பிள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களோட சேர்ந்து வாசிச்சிருக்கீங்க அப்போ அவங்க வாசிக்கிற சொல்ல நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா தவுளில் வந்து அவங்க புதுசு போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் லீட் பண்ணுறது மாரி தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கும் நீங்களே கேட்டிருக்கேன் நிறையா ஆமாம் ஆமாம் அப்போது கணக்கு ஒன்றா இருக்கும் கணக்கு ஒன்றா இருக்கும் இல்லையோ வாத்தியத்தினுடைய லெவல் வேறு அப்போ அந்த வாத்தியத்துக்கு என்ன சொற்களை கொடுத்தா அவங்க வந்து நல்லா வாசிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிடுவேன் அதை கொடுக்கும்போது அவங்க அப்படியே கச்சேரி நல்லா இருக்குன்னு வந்துடும் இதில் யார் நல்லா வாய்ச்சா யார் நல்லா வாசிக்கணும் வராது கச்சேரி நல்லா இருந்தது கச்சேரி டோட்டலாக லிஃப்ட் ஆமாம் இப்போது அந்த அந்த ஒரு கடத்தோட வாசிக்கும் போது இந்த கடத்துக்கு உண்டான சொற்களை நம்ம கொடுத்துட்டோம் வச்சுங்க அவங்க ஜம் ஜம்னு வாசிப்பாங்க ஒரு தமிழாவுக்குள்ள சொல்லி கொடுத்தா மிருதங்கத்து கூட அப்படிங்கும்போது அந்த வாத்தியத்துக்கு அவங்க வாசி குஷி வந்துடும் இல்லை அப்போ கச்சேரி நல்லா தானே இருக்கும் அங்கே நீனா நானாங்கிறது வராது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பொறுத்த வரலையா கச்சேரி நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பேர் கூட வாசிக்கிறவங்க அவங்க கூட நம்ம வாசிக்கணும் எல்லாமே நல்லா வாய்ச்சோம்னு பேர் வரும் அந்த மாரி ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் எந்த மேடைக்கும் போவேன் அதனால் அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதான் உண்மை கூட பல நாடுகள் போயிருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் அப்போ மைக்கேல் ஜாக்சனோட் உங்களை அழைத்து ஆனால் உங்களால் அந்த சூழலில் போக முடியாதுன்னு ஒரு பேட்டியில் படித்தேன் ஆமாம் அது எப்போ நடந்தது நைன்டி எயிட்டு நினைக்கிறேன் தொண்ணூத்தெட்டில் ரஹ்மா சார் அவங்க இதுலேருந்து தான் போகணும்னு வச்சு நினைக்கிறேன் அப்போ ஜெர்மன் புறக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஜெர்மன் புறக்கான் ஜெர்மன் புறக்கா அது நான் போக முடியாது அந்த கேட்க அதனால தான் வாய்ப்பை தவிர விட்டார்ன்னு கூட ஆனால் புக்கிலலாம் வந்துச்சு வாய்ப்பை தவிர விட்டார் தவிர விட்டார் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் தவறவில்லை இதோட பெருசாக கூட வரலாம் ஒத்துக்கிட்ட கச்சேரி நான் போய் ஆகணும் இல்லை ஓஹோ ஒத்துக்காமல் இருந்தால் பரவாயில்ல நான் என்ன ஆகுது நினைப்பேன் சினிமா சார் என்னுடைய ஒன்று தவறுனுச்சுன்னா நல்லதுக்கு நினைப்பேன் மேடைக்கு மேடை பரிசை எழுதிட்டு இருக்கேன் பாஸ் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இரு மார்க் கூட வாங்கினாலும் பரவாயில்ல என்ன பாஸ் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கு பயில் ஆகாம பார்த்துக்க அதுதான் என்னுடைய எண்ணங்கள் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் நீங்களும் சேர்ந்து நிறைய வாய்ச்சிருக்கீங்க பார்த்தாலே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு பாக்குறதுக்கு திருவையாரில் ரெண்டு பேரும் வாசி இன்னி வரை யூடியூப்பில் போட்டு 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 தாக்குறாங்க என்ன அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க ஏன்னா ஜாகிர் வந்து உங்களை ரசிப்பார் நீங்கள் அவரை ரசிப்பீங்க பரஸ்பரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ சொன்னீங்க பாருங்க இப்போ சத்துவத்தை எனக்கு சொன்னேன்ல கச்சேரி நல்லா இருக்கணும் இதில் நீனா நானானு ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாத காரணத்தினால நான் வாசிக்கும் போது அவர் ரசிச்சாரு அவர் வாசிக்கும் போது நான் ரசிக்கிறேன் அதான் ஜனங்கள் ரசிக்குது ரெண்டு பக்கம் போய் தட்டுது ஆமாம் அதான் ஜனங்கள் ரசிக்குது அது இப்போ என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா அந்த வாத்தியத்துக்கு உண்டான சில சொற்கள்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு வாத்தியத்துக்கு ஈஸியாக போயிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லு போகும்போது அப்புறம் கற்பனை வரும் இப்ப நான் ஒண்ணு கொடுத்தேன் வேற ஒரு மாத்திட்டேன் மாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்க மாத்தும் போது நான் அதை மாத்தும் போது வேற ஒன்னு பிறக்கும் வேற ஒன்று வேற ஒன்று பண்ண ஒரு ஆமாம் அப்போது ஜிலு 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 ஜில் அதாவது கணக்கு கணக்காக இருக்கணும் அழகு கிடக்கூடாது நீங்களும் நம்ம விக்கு விநாயகர் அம்மா சேர்ந்து நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய வாசிச்சிருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லிங்கன்னா அவரும் நீங்களும் வாசிக்கும்போது அதுவும் திருவையாருன்னு நினைக்கிறேன் பிரமாதம் பண்ணியிருப்பீங்க திருவையாரில் வாய்ச்சதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் விக்கு சார் வந்து அதுவும் நீங்கள் வந்து தவுளில் சொல்கிற சொல்ல ஒரு கடத்தில் சொல்லும்போது அது நிறைய கஷ்டம் வரும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்வார்னா அப்படியே நிறுத்திடுவார் நானும் மாமாவும் விக்கு மாமா நான் மாமான்னு கூப்பிடுறேன் பிள்ளைங்க ஆனஸ்தேன் இந்த கடத்த
அந்த நேரம் வார்த்தை லெவல் எப்படி இருக்கு ஜனங்கள் எப்படி இருக்காங்க நம்ம சூழ்நிலை எப்படி எவ்வளோ நேரம் தண்ணி வாசி படுத்து விட்டு அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் ஒன்று வாசி அவர் வேற மூடில் போனாருனா உடனே அதை திருப்பி போனான் நான் வேற மூட்டில் அவர் திருப்பார் அந்த அதுக்கு உண்டான சொற்கட்டுகள் கொடுக்கறது இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம் இது என்ன எப்படி இருக்கு இடத்த கூட அவர் கூட வாசிக்க இதை நான் வாசிக்க மாட்டேன் அதை அண்ணா அப்படின்னா மாமன் என்ன பண்ண டட்ட 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 கேட்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்குல்ல அது மாதிரி கொண்டு போனோம் அது மாதிரி கொண்டு போடுவோம் இப்படிதா இதுதான் இதையும் அங்கே போட்டு வானே அப்பா அது வந்து போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா இது வேடிக்கைன்னு சொல்ல இதுல கணக்கு தான் இருக்கு ஜனரஞ்சகம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இருக்கு அதே சமயம் நம்ம நம்ம சௌரிய இதுல வர சௌரியத்தை நம்ம அதுல இல்லைங்கும் போது நம்ம வந்து காட்டக்கூடாது இப்ப அந்த கால இப்போ நீலாம்பாளையம் மீனா சுத்தம் பிள்ளை பெரியவங்களை பத்தி சொன்னீங்களே அப்போ அவங்க ஜதிகள் தான் நிறையா வாய்ச்சிருக்காங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன வாய்ச்சிருக்காங்க ஜதி ஜதி அதில் திம் ஜாஸ்தி திம் 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 தத்யம் தக தக திம் திருக்கிடக்கான கடத்தம் தத்யம் தத்த ஜொன்ன தக்க தட்டு கிட்ட தக்க தக்க திம் தத்த ஜொன்ன தக் கிடத்தக்க தர கிடத்தோம் அந்த திம் அந்த தவுலில் உழுந்துச்சு அந்த தவுல் அமைப்புக்கு இப்போ இந்த தவுலெலாம் திம் வராது அப்போ திரீன்னு வந்துடும் கலைஞர் <laughs> 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 <laughs>